అందరికీ శుభోదయం నా పేరు ఎస్ఎస్ సంసోన్ నేను శ్రీ వెంకటేశ్వర డిగ్రీ కళాశాలలో తెలుగు లెక్చరర్ ఆంధ్రోపన్యాసకులుగా పనిచేయుచున్నాను ఎఫిలియేటెడ్ యూనివర్సిటీ ఆదికవి నన్నయ్య రాజమండ్రి ఫస్ట్ డిగ్రీ విద్యార్థులకు ఫస్ట్ డిగ్రీ విద్యార్థులకు సెకండ్ సెమ్ తెలుగు పాఠ్యాంశం నుంచి సెకండ్ యూనిట్ టాపిక్స్ మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇప్పుడు నేను మాట్లాడబోయే వీడియోకు ముందు వాట్ ఈజ్ నావల్ అసలు నవల్ అంటే ఏమిటి అది ఎలా పుట్టింది ఎలా ఆవిర్భవించింది దాని వికాసం ఏంటి తర్వాత అమలాపురం నుంచి అమెరికా దాకా అన్నట్టుగా తెలుగు నవలు మొదలుపెట్టి భారతీయ నవళ్ళు ప్రపంచ నవలు కూడా పరిచయం చేసే ప్రయత్నం చేశాను ఈరోజు నవల మీద రెండో వీడియోగా నవల స్వరూప స్వభావాలు అనే దాని మీద మాట్లాడతాను ఈ నవల స్వరూప స్వభావాలు అంటే ఏమిటి దీని స్ట్రక్చర్ ఏమిటి ఈ నవల నిర్మాణం ఏంటి నవల ప్రత్యేకత ఏమిటి దీని వస్తు రూపాలు ఏమిటి నవల స్వరూప స్వభావాలు అనే దాని మీద ఇప్పుడు మనం సమగ్రంగా చర్చించే ప్రయత్నం చేద్దాం ఈ కవిత్వ స్వరూప స్వభావాలను ఎవరు ఎన్ని విధాలుగా వివరించినా అసమగ్రమే అవుతుంది ఇంకా ఏదో చెప్పవలసి ఉంటే ఉంటూనే ఉంటుంది అయినా ప్రయత్నం కొనసాగుతూనే ఉంటుంది అలాగే నవల స్వరూప స్వభావాలను సమగ్రంగా వివరించడం చాలా చాలా కష్టం అయితే చాలామంది చాలా రకాలుగా నవల్ నిర్వచించి చాలా వరకు కృతకుచ్చులయ్యారు అందరి నిర్వచనాలు నవలకి అవసరమే ఏదో ఒక నిర్వచనమే సరైంది అనుకోవడానికి వీలు లేదు ఇక్కడ మనకు ప్రత్యేకించి ఈ నవల కన్నా ముందుగా కవిత్వాన్ని తీసుకుంటే కవిత్వానికి ఏమిటి ప్రాతిపదిక కవిత్వ స్వరూప స్వభావాలు ఎన్ని విధాలుగా ఉంటాయి అని మనం ఎంత లోతులకు వెళ్ళి చర్చించినా అది అసమగ్రమే అవుతుంది ఎందుకంటే సాహిత్యం అనేది కవిత్వం అనేది ఒక వాషం సముద్రం అలాగే ఒక కవిత్వమే కాదు నవల నవల అంటే ఏంటి దాని నిర్మాణం ఏంటి దాని వస్తు రూపాలు ఏంటి దాని స్వరూప స్వభావాలు ఏంటి సమగ్రంగా నిర్వచించి చెప్పడం చాలా చాలా కష్టం అయినప్పటికీ చాలామంది ఈ నవల గురించి చెప్పి చాలా వరకు కృతకృత్యులయ్యారు అనే దాని మీద ఇక్కడ చెప్పే ప్రయత్నం అయితే అందరూ నిర్వచనాలు నవలకి అవసరమే అంటే ఏంటంటే ఒక్కొక్కరు నవల యొక్క స్వరూప స్వభావాల మీద డెఫినేషన్స్ సూత్రాలు నిర్వచనాలు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తారు అందుకుని చాలామంది చెప్తున్నప్పుడు ఈ వీళ్ళు చెప్పిన దాంట్లో ఈ నిర్వచనమే కరెక్టు ఇదే సమగ్రమైంది ఇదే క్రెడిబిలిటీ అని చెప్పలేము 
ఏ డెఫినేషన్ ఆ డెఫినేషన్ లేకపోతే ఏ నిర్వచనం ఆ నిర్వచనం దేనికి అదే ప్రత్యేకత అనే దాని మీద దీంట్లో చెప్పే ప్రయత్నం అనమాట సరే మనకి ఇంగ్లీష్ పోయిట్స్ అసలు నవలంటే ఏమిటి అనే దాని మీద ఎవరి కోణంలో వాళ్ళు చక్కగా ఇంగ్లీష్ నావలిస్ట్ అదే మనం తెలుగులో నవలు అంటున్నాం ఇంగ్లీష్లో నావలు అంటున్నాం కాబట్టి అక్కడ కూడా క్రిటిక్స్ ఉంటారు కాబట్టి అసలు నావల్ అంటే ఏంటి అనే దాని మీద వాళ్ళు చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు అయితే ఇక్కడ మనం తెలుగులోకి వచ్చేసరికి ఒకసారి మనం చూసుకుంటే తెలుగులోకి వచ్చేసరికి నవల జీవితానికి ప్రతిబింబం ఇక్కడ ఒకసారి మనం బాగా గుర్తుపెట్టుకుంటే పోయిట్రీ ఇస్ ఏ సోషల్ రిఫ్లెక్షన్ అంటారు అంటే కవిత్వం సమాజానికి ప్రతిబింబం లేదా కవిత్వం సమాజానికి ఒక దర్పణం కవిత్వానికి సమాజానికి ఒక అర్థం మిర్రర్ అనమాట అంటే సమాజంలో ఏదైతే ఉందో సాహిత్యంలో కూడా అదే చూపిస్తుంది అనమాట రిఫ్లెక్షన్ అలాగే ఇక్కడ ఏం చెప్తారంటే నవల జీవితానికి ప్రతిబింబం అంటే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే మనకి జీవితంలో ఏదైతే ప్రతిబింబిస్తుందో జీవితంలో ఏ అంశాలు అయితే ఉంటాయో జీవితం ఎలా ఉంటుందో సజీవంగా అలాగే చక్కగా ప్రతిబింబించే ప్రతిబింబించేలాగా చిత్రించేదే నవల అయితే ఇక్కడ ఇంకేమంటాడంటే మిగిలిన అన్ని సాహిత్య ప్రక్రియల కన్నా దీని పరిధి చాలా విస్తృతమైంది అంటే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే చూడండి మనం ప్రీవియస్ క్లాసుల్లో వాట్ ఈజ్ షార్ట్ స్టోరీ అంటే కథానికి కంటే ఏంటి కథ అంటే ఏంటి చెప్పుకున్నాం అంటే మానవ జీవితంలో ఎన్నో పార్శ్వాలు ఎన్నో కోణాలు ఎన్నో భిన్న దృక్పథాలు ఉంటాయి అయితే దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఏదో ఒక అంశాన్ని ఏదో ఒక దాన్ని తీసుకుని చెప్తారు ఏది మనకి కథ అయితే నవలకు వచ్చేసరికి ఏంటంటే దీని పరిధి చాలా విస్తృతమైంది దీని క్యాన్వాస్ చాలా పెద్దది అందుకేంటంటే అందుకుని నవల జీవితానికి ప్రతిబింబం కాబట్టి అన్ని సాహిత్య ప్రక్రియల కన్నా దీని పరిధి చాలా విస్తృతమైంది విశాలమైంది అనే దాని మీద చెప్తారనమాట అయితే నవలను మనం చాలా విధాలుగా చూడవచ్చు అంటే ఎలా చూడవచ్చు కేవలం ఒకే కథను చెప్పడం కొన్ని ఆచార వ్యవహారాలను విధిత్వం చేయడం తర్వాత అలాగే పాత్రల వ్యక్తిత్వాన్ని చిత్రించడం జీవితంపై దృక్పథాన్ని ప్రేరేపించడం ఇవి అన్ని ఒకసారిగా కానీ వేరుగా కానీ చేస్తుంది అంటే మనకు అర్థం ఏంటంటే చూడండి నవల గురించి ఎన్ని మాటలు చెప్పే ప్రయత్నం చేశాడు అందుకని ఏంటంటే దీని ప్రత్యేకత ఎంత విశాల దృక్పథంతో ఉంటుందో ఈ నవల ఎలాగ ఆలోచిస్తుందో దీన్ని ఎలా రాస్తారు ఏంటని దాని మీద ఇక తెలుగు నవల్లో సామాజిక చైతన్యం అనే దాని మీద తీసుకుంటే నవల ఇలాగే ఉండాలి ఇలా ఉండకూడదని చెప్పే నిర్దేశక సూత్రాలు మాత్రం విశ్లేషించవలసి ఉంటుంది అంటారు వల్లంపాటి వెంకట సుబ్బయ్య గారు వల్లంపాటి వెంకట సుబ్బయ్య గారు అయితే దానికి అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ మనం చెప్పేది ఏంటంటే నవల ఇలాగే ఉండాలి ఇలా ఉండకూడదు అని చెప్పడానికి ఒక బేసిక్ ప్రిన్సిపుల్స్ అంటే నిర్దేశక సూత్రాలు పెద్దగా అంతకు ఉండవేమో అంటారు వెంకట సుబ్బయ్య గారు అలాగే కవిత్వం మీద వచ్చి నువ్వు చేసిన తిరుగుబాటే నవల అంటే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే మరి ఒకప్పుడు ఇది చాలా మంచి మాట కవిత్వం మీద వచ్చి నువ్వు చేసిన తిరుగుబాటే నవల అంటే సాధారణంగా చూడండి మనకి మనకి ఫైన్ ఆర్ట్స్ అంటాం ఫైన్ ఆర్ట్స్ అంటే ఏమంటాం మనం తెలుగులో లలిత కళలు అంటాం దాంట్లో చూడండి సాహిత్యం సంగీతం చిత్రలేఖనం శిల్పం నాట్యం ఇలాగ ఐదు వస్తున్నాయి అయితే అగ్రతాంబోల మీద అంటే కవిత్వం అంటున్నారు కవిత్వం తర్వాతే సంగీతం సంగీతం తర్వాతే చిత్రలేఖనం చిత్రలేఖనం తర్వాతే శిల్పం శిల్పం తర్వాతే నాట్యం ఇలాగ చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తారు అయితే ఇక్కడ కవిత్వం మీద ఆ వచనం చేసిన తిరుగుబాటే నవల అంటే దానికి అర్థం ఏంటంటే వాక్యం రసాత్మం కావ్యం అంటాం కాబట్టి ఒక కవిత్వం అనేది గొప్పది కాదు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే కవిత్వం ఏంటంటే దాని పరిధి వచనంలో ఒక పాతిక పేజీల్లో చెప్పేదాన్ని ఇరవై ఐదు వాక్యాల్లో చెప్తుంది అంటే చక్కగా పదునుగా నవలేంటంటే 
దాన్ని అంటే కవిత్వం పెరుగులా చిక్కగా ఉంటే నవల అనేది మజ్జిగ లేక పలసగా ఉంటుంది అందుకని ఇక్కడ చమత్కారంగా చెప్పే ప్రయత్నం చేశాడు ఏమంటాడంటే కవిత్వం మీద వచ్చిన చేసినటువంటి తిరుగుబాటే నవల అనే దాని మీద అంటాడు అనమాట అందుచేత మొదటి లక్షణం ఏంటంటే అది వచనంలో ఉండడాన్ని చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత నవల తిరుగుబాటు ప్రధానంగా మౌలికంగా ఛందస్సు మీద ఆ వచనం మీద కూడా కాదంబ కాదంబర లాంటిది కాకుండా ప్రజల భాషకు సాధ్యం దగ్గరగా ఉంటుంది సమంజసంగా కనిపించదు కవిత్వమే తన మీద తను తిరుగుబాటు చేసుకుంటూ ఛందస్సుని పాండిత్య ప్రకాశని వదులుకొని ప్రజా కవిత్వం అయింది ఏ ఉద్యమానికైనా సామాజిక విప్లవానికైనా కవిత్వం ఒక స్థానం నవక నవలకు లేదని చెప్పాలి అందువల్ల కవిత్వం మీద తిరుగుబాటుగా నవల వచ్చింది ఇక్కడ మనకి సరే మనకి ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ మనం గమనించవలసిన విషయం ఒక స్వీట్ వ్యాపారి పంచదార రా మెటీరియల్గా తీసుకొని దాంతో వందల రకాల స్వీట్లు తయారు చేస్తూ ఉంటాడు ఇది పుల్లారెడ్డి స్వీట్ అంటాం కదా అలాగే ఒక కుమ్మరి మట్టి తీసుకొని సారి మీద తిప్పుతూ రకరకాల పాత్రలు తయారు చేస్తాడు మట్టితో అలాగే ప్రాథమికంగా బేసిక్ అక్షరాలైన దీంట్లో చాలా వైవిధ్యమైన ప్రక్రియలు ఉంటాయి ఏది కవిత్వం ఉంటుంది కథానికి ఉంటుంది నవలు ఉంటుంది నాటకం ఉంటుంది నాణీలు ఉంటాయి హైక్యూ హైకూలు ఉంటాయి మినీ కవిత్వం ఉంటుంది గజల్స్ ఉంటాయి రుబాయిలు ఉంటాయి అన్నిటికీ ప్రాథమికంగా అక్షరాలే అందుకని ఏంటంటే మరి కవిత్వానికి అయితే మౌలికమైనటువంటి ఛందస్ అని లేకపోతే అలంకారాలని ఇట్లాగా ఏవో ఉంటాయన్నమాట అందుకు నాకు ఏమీ లేకుండా ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఒక కవిత్వం మీద తిరుగుబాటుగా ఒక బలమైన ఆయుధంగా ప్రజలకు అందరికీ అర్థమయ్యేలాగా చక్కగా దూసుకొచ్చినటువంటి గొప్ప ప్రక్రియ ఏదంటే నవల అంటే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే మరి వాళ్ళ కవిత్వం అందరికీ అర్థమవుతుందా కవిత్వం అందరికీ చేరువవుతుందంటే చెప్పలేం ఎందుకంటే దాంట్లో అలంకారాలు ఉంటాయి ఛందస్సు ఉంటాయి దాని తర్వాత విశేషణాలు ఉంటాయి సందులు ఉంటాయి సమాసాలు ఉంటాయి అవి ఒక విధంగా చెప్పాలంటే అది సామాన్య పాఠకుడికి అంత డైజెషన్ అవుతుందా అంత సాధారణంగా చూడండి కవిత్వం రాసేటప్పుడు ద్రాక్షాపాకం నారికేళ్ల పాకం తర్వాత కదలీ పాకం ఏవో చెప్తూ ఉంటారు అనమాట అందుకని ఒక విధంగా చెప్పాలంటే మరి కవిత్వంతో నవలను పోల్చుకుంటే నవల సామాన్యులు సైతం అంటే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే అంత పరిణితి భాష మీద లేకపోయినా జస్ట్ చదివిన వెంటనే అర్థమయ్యే ఒక అద్భుతమైన ప్రక్రియ ఏదంటే నవల అన్నమాట అందుకని ఏంటంటే కవిత్వం మీద తిరుగుబాటుగా వచ్చినటువంటి గొప్ప వెపన్న ఆయుధం అస్త్రం ఏదంటే నవల అనే దాని మీద ఇక్కడ మనం వల్లంపాటి వారు చెప్తారు అన్నమాట అందుకని ఏంటంటే కవిత్వం మీద తిరుగుబాటుగా వచ్చిందే నవల అని చెప్పొచ్చు నవల్లో కవిత్వం ఉండకూడదా అని నీవు ఎక్కడ లేదు అంటే చూడండి నవల ఒక రచయిత రాస్తున్నప్పుడు ఆ కథని ముందుకు తీసుకువెళ్తున్నప్పుడు అక్కడక్కడ పొయిటిక్గా ఏమన్నా చెప్పొచ్చా అంటే అది రచయిత ఇష్టం అంటే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే మనకి ఇప్పుడు నవల్లో రకరకాల క్యారెక్టర్లు ఉంటాయి రకరకాల పాత్రలు ఉంటాయి తర్వాత పాత్రోచితమైన భాష ఒకటి ఉంటుంది దాంట్లో క్లాసిక్ ఉంటుంది మా మాస్ ఉంటుంది తర్వాత మాండలికాలు ఉంటాయి తర్వాత అందుకని ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు ప్రత్యేకించి మరి నవల్లో కవిత్వం ఉండకూడదా నియమని ఎక్కడా లేదు అంటే వాస్తవానికి ప్రతిబింబించేలాగా మానవ జీవితానికి ఆలం మనకు దగ్గరికి ఉండేలాగా అవసరమైన చోట మనకి ఆ భాష కూడా ఉపయోగించవచ్చు అనే దాని మీద ఇక్కడ చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు అయితే కథా వస్తువులో కవిత్వాన్ని చూపిన నవల రచయితలు ఉన్నారు కవితామయమైన వచనాన్ని రాసిన వారు ఉన్నారు అలాంటి వారిలో విశ్వనాథ బుచ్చిబాబు రావి శాస్త్రి ఈ ప్రముఖులుగా చెప్పొచ్చు అంటాడు అనమాట విశ్వనాథ్ అంటే మనందరికీ చెప్పి తెలిసిందే ఎందుకంటే తెలుగులో మొట్టమొదటిసారిగా జ్ఞాన పెట్టవాడు వచ్చినటువంటి గొప్ప కవిగా విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఆయన వెయ్యి పడగలు రాశారు తర్వాత అలాగే వెయ్యి పడగలు రాశారు విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు తర్వాత దానికి కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ ఆవిడ వచ్చింది అలాగే రామాయణ కళకృష్ణం రాశారు దాని జ్ఞాన పెట్టవాడు వచ్చింది అలాగే బుచ్చిబాబు గారికి వచ్చేసరికి చివరికి మిగిలేదని నవలు రాశారు ఇంకా రావి శాస్త్రి గారు ఆయన వృత్తిరీత్యా ప్రఖ్యాత లాయరైన ప్రవృత్తిరీత్యా మంచి కవి 
మంచి కథారచయిత మంచి నవల రచయిత అందుకని ఏంటంటే మనకి విశ్వనాథ వారు కానీ బుచ్చిబాబు కానీ రాజశాస్త్రి కానీ వాళ్ళ బహుముఖ ప్రజ్ఞ కలిగిన వాళ్ళు సాహిత్యంలో విభిన్నమైన ప్రక్రియలు టచ్ చేసి ఎన్నో రచనలు చేశారు అందుకని వీళ్ళ నవల్లో పొయిట్రీ అక్కడక్కడ చక్కగా మచ్చు తొనకల్లాగా మనకి ప్రతిబింబిస్తుంది అనే దాని మీద ఇక్కడ రచయిత చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాడు అయితే ఇంకా మనం ఒకసారి చర్చించుకుంటే నవల వైవిధ్యానికి వైశిష్ట్యానికి సిహనంగా నిలిచే గొప్ప సాహితీ ప్రక్రియ అంటే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఆ నవల వైవిధ్యానికి కానీ వైశిష్ట్యానికి కానీ నిలిచే గొప్ప సాహిత్య ప్రక్రియ చారిత్రక రాజకీయ ఆర్థిక సామాజిక నైతిక తాత్విక విషయాలని ఆ మనస్తత్వ శాస్త్రాన్ని వివరిస్తూ సమగ్ర జీవిత కోణాలను చర్చిస్తూ తర్వాత చెప్పేదే ఈ నవల మాట అంటే చారిత్రక కానీ రాజకీయ కానీ ఆర్థిక కానీ సామాజిక కోణాలు కానీ మోరల్ నైతిక కానీ తాత్విక తత్వం మనస్తత్వం మనోవై ఇట్లాగా రకరకాల సమగ్ర జీవిత కోణాలని చక్కగా ఓడిసిపట్టుకుని అద్భుతంగా చెప్పేది నవల అంటాడు తర్వాత ఇతర ప్రక్రియ స్వరూప స్వభావాలు నవల్లో కూడా ఉంటాయి నవల్లో కథానిక నాటిక కవిత విమర్శ ఉపన్యాసం వ్యాసం వంటి వాటిని గమనిస్తాం అందుకే కొందరు నవలను సమగ్ర సాహితీ ప్రక్రియ సాహితీ సమాహార స్వ స్వరూపంగా అంటే ఇక్కడ మనకి గమనించవలసింది ఏంటంటే ఇప్పుడు చూడండి ఫైన్ ఆర్ట్స్ అంటే ఏంటంటాం ఐదంటాం సాహిత్యం సంగీతం చిత్రలేఖనం శిల్పం నాట్యం ఐదోది నాట్యం నాట్యాన్ని ఏమంటారంటే లలిత కళల సమాహారమే నాట్యం అంటారు చూడండి ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఒక నాట్యకత్తే ఒక నృత్య ప్రదర్శన చేయాలనుకోండి ఆవిడికి సాహిత్యం కావాలి అంటే ఒక కవి మంచి పాట రాసి ఇవ్వగాలి అది సాహిత్యాన్ని తెచ్చుకుంటాం అయితే సాహిత్యం నుంచి ఆ పాట తెచ్చుకున్నంత మాత్రం సరిపోతుందా అంటే ఆ పాటకు రాగాన్ని కట్టాలంటే సంగీతం నుంచి తెచ్చుకుంటాం అలాగే సంగీతంతో తడిసి సరిపోతుంది అంటే మళ్ళీ తర్వాత చక్కగా అమ్మాయిని అందంగా అలంకరించాలి అందుకని ఏంటంటే మనం చిత్రలేఖ నుంచి చక్క రంగులు కుంచులు అది కుంచిలాగా అక్కడ రంగులు క్యానవస్ కనిపిస్తుంది అలాగే అమ్మాయి మామూలుగా కాకుండా చక్కగా రకరకాల భంగిమలు నృత్య ప్రదర్శన చేస్తుంది కాబట్టి శిల్పని తెచ్చుకుంటాం అందుకు నాట్యం అంటే లలిత కళ సమాహారమే అలాగే ఇక్కడ నవల గురించి కూడా ఏమంటాడంటే దీంట్లో అండర్ కరెంట్గా కథానికి ఉంటుంది అలాగే నాటిక ఉంటుంది కవిత ఉంటుంది విమర్శ ఉంటుంది ఉపన్యాసం ఉంటుంది వ్యాసం ఉంటుంది కొందరు దీన్ని ఏమన్నారంటే సమగ్ర సాహితీ ప్రక్రియ అన్నారు కొందరు దీన్ని ఏమన్నారంటే సాహితీ సమాహార స్వరూపం అన్నారు అందుకని ఏంటంటే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఇన్ని ఉంటాయి అంటే అండర్ కరెంట్గా దీంట్లోని మనకి మనకి ప్రత్యేకించి ఈ ఈ నవల్లోని అయితే నవలకి కవిత్వానికి భేదం ఎక్కువ కవిత్వం కవిత్వమే నవల నవలే అందుకు ఈ రెండింటి మధ్య మనకి ఒక లక్ష్మణ రేఖల ఒక గీతలాగా మనకి భేదం ఉంటుంది తేడా ఉంటుంది అనే దాని మీద దీంట్లో చెప్పే ప్రయత్నంగా ఉంటుంది అయితే మరి ఇంకా ఒకసారి ముందుకు వెళితే నాటక శిల్పం నవల శిల్పం కన్నా పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటుంది నాటక శిల్పం నవల శిల్పం కన్నా పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటుంది నాటక నిర్మాణంలో రచయితకి స్వేచ్ఛ తక్కువ ఉంటుంది తాను చెప్పదలుచుకున్నటువంటి విషయాన్ని పాత్రల ద్వారానే చెప్పవలసి ఉంటుంది నాటకంలో వస్తువు పరిమితంగానే ఉంటుంది కానీ నవల్లోని ఎంతటి విస్తృత గల కథనైనా తీసుకోవచ్చు పాత్ర చిత్రంలో కానీ కథా నిర్వహణలో కానీ నవల రచయితకి స్వేచ్ఛ ఎక్కువ చూడండి ఇక్కడ ఒక అద్భుతమైనటువంటి విషయం మీద చక్కగా రచయిత చెప్పే ప్రయత్నం మాట కావ్యేషు నాటకం అని అమ్మమంటారు కాళిదాసు ఈ సందర్భంలో మరి నాటకం గొప్పదా నవల గొప్పదా లేకపోతే నవల గొప్పదా నాటకం గొప్పదా అని మనం చర్చించుకోవాల్సి వస్తే 
నాటక శిల్పం నవల శిల్పం కన్నా పూర్తి భిన్నంగా ఉంటుంది నాటక శిల్పం నవల శిల్పం కన్నా పూర్తి భిన్నంగా ఉంటుంది నాటక నిర్మాణంలో రచయితకి స్వేచ్ఛ తక్కువ తాను చెప్పదలుచుకున్నటువంటి విషయాన్ని పాత్రల ద్వారానే చెప్తాడు అంటే ఇక్కడ ఇంకోటి చూడండి నాటకానికి నవలికి ఉన్నటువంటి తేడా ఏంటంటే నాటకం ఒక దృశ్యరూపం కాబట్టి నాటకం ఎప్పుడు ఒక దృశ్యరూపం కాబట్టి అది నాటకాన్ని చదివితే బాగు అసలు మనం నాటకాన్ని చదువుతూ ముందుకు వెళ్ళాం ఎందుకంటే వివిధ పాత్రల సమాహారం నాటకం దాంట్లో రకరకాల పాత్రలు ఉంటాయి రకరకాల సంభాషణలు ఉంటాయి రకరకాల క్యారెక్టర్లు ఉంటాయి రకరకాల అది నాటకాన్ని సజీవంగా దృశ్యరూపంలో వేదిక మీదే చూడాలి అయితే అయితే నవల నాటకంతో పోలిస్తే వస్తు పరిమితి నాటకంతో పోలిస్తే అదే నవలతో పోలిస్తే నాటకం వస్తు పరిమితి చాలా పరిమితంగానే ఉంటుంది నవల ఎంతటి విస్తృతినైనా విస్తృతి గల కథనైనా తీసుకోవచ్చు అంటే నవల క్యాన్వస్ చాలా పెద్దది నాటకం కన్నా కూడా అందుకుని దాన్ని పరిధిని ఎంతైనా తీసుకోవచ్చు అలాగే ఆ పాత్ర చిత్రంలో కానీ కథా నిర్వహణలో కానీ నవల రచయితకి స్వేచ్ఛ ఎక్కువ అంటే పాత్ర చిత్రంలో కానీ కథా నిర్వహణలో కానీ నవల రచయితకి స్వేచ్ఛ ఎక్కువ ఉంటుంది అనే దాని మీద దీంట్లో చెప్పే ప్రయత్నం తర్వాత అలాగే నాటకానికి కాల వ్యవధి నవలకి లేదు నాటకంలో పాత్రల సూక్ష్మాంశాలని చిత్రీకరించవచ్చు కానీ నవల్లో చిత్రించేంత అవకాశం ఉండదు అలాగే నవల రచయిత తనకు గల స్వేచ్ఛని దుర్వినియోగపరచకూడదు సంభాషణలో వరంలో పనిచేసాలు లేకుండా జాగ్రత్త పడాలి పాత్రలకు బదులు తాను ప్రవేశించకూడదు కాబట్టి నవల్లో రచయిత సాధ్యమైనంత తక్కువగా కనిపించాలి నాటకంలో లాగే పాత్రల ద్వారా కథను నడిపించడం బాగుంటుంది అనే దాని మీద దీంట్లో చెప్పే ప్రయత్నం అనమాట అందుకని ఏంటంటే ఇక్కడ మరి అంటే ఇక్కడ నాటకం గొప్పదా నవల గొప్పదా అంటే దేని ప్రత్యేకత దాని దేని ప్రత్యేకత దాని ఏంటంటే నాటకంలో సంభాషణ రూపంలో ఉంటే తర్వాత ఏంటంటే నవల్లో రచయిత స్వేచ్ఛని దుర్వినియోగపరచకూడదు సంభాషణలో కానీ వరంలో కానీ ఉపన్యాసాలు లేకుండా జాగ్రత్త పడాలి పాత్రల బదులు దాన్ని ప్రవేశించకూడదు కాబట్టి నవల్లో రచయిత సాధ్యం తక్కువ కనిపించాలి నాటకంలాగా పాత్రల ద్వారా కథను నడిపించడం బాగుంటుంది అందుకని ఏంటంటే నాటకానికి సంభాషణ ప్రాణం తర్వాత ఏంటంటే నాటకానికి సంభాషణ ప్రాణం తర్వాత సన్నివేశ కల్పన ముఖ్యం అదే నవల నవలకి కథ వర్ణన ముఖ్యం అంటాడు మాట ఇక్కడ ఇది కూడా చాలా అద్భుతమైనటువంటి మాటగా చెప్పచ్చు అన్నమాట నాటకానికి సంభాషణ ప్రాణమైతే ఆ సన్నివేశ కల్పన ముఖ్యం నవలకి కథా వర్ణన ముఖ్యం నాటక ప్రదర్శన యోగ్యమైన దృశ్య కావ్యం కాగా నవల పఠన యోగ్యమైన శ్రవ్య కావ్యం రెండింటిలోని రసపోషణ ఉన్న నాటకంలో రసానికి ప్రాధాన్యం ఎక్కువ నేటి సాంఘిక నాటాల్లో నాటకాల్లో రసానికి ప్రాధాన్యం తగ్గి సంఘటనకి ప్రాధాన్యం పెరుగుతుంది నవల్ని జూబులోని దృశ్య కావ్యంగా పేర్కోవచ్చు కొంత వాస్తవమే ఉంది రచయిత సామర్థ్యాన్ని బట్టి సన్నివేశ కల్పన వర్ణన పాత్రల స్వభావాది వర్ణల వల్ల సంభాషణ వల్ల దృశ్య కావ్యం అనిపించేంతలాగా ఆనందం కలగవచ్చు కానీ నాటక ప్రదర్శన వల్ల కలిగే అనుభూతి పొందలేదు తెలుగులో నవల్ని నాటకాలుగా మార్చి ప్రదర్శించినప్పుడు కొంత ఆదరణ మాత్రమే లభించింది అయితే ఆకాశవాణిలో నవల్ని నాటకాలుగా మంచి ప్రచారం చేసి ఆమోదం పొందడం గమనించవచ్చు నాటకంలో పరిమిత పాత్రలు ఉంటాయి నవలకు ఆ పరిమిత పాత్ర లేదు నవల్లో కథకి బలం చే చేకూర్చపోయిన వివరణలు విమర్శలు నివచనాలు వంటి అవసరం అవుతాయి ఆ తాత్వికత మీద ఆలోచన మీద కలిగిస్తాయి నాటకానికి సదుపాయం లేదు మొత్తం మీద నవల్లో సాధ్యమయ్యే సామాజిక చిత్రణ కానీ ఆ విశ్లేషణ కానీ నాటకంలో సాధ్యం కాదని నిజమని చెప్పాలి నవల క్యాన్వస్ నాటకం కంటే పెద్దదన్నమాట విస్తృతమైన జీవితానుభవాలను వ్యక్తీకరించే ఏకైక ప్రక్రియ నవలగా పేర్కోవచ్చు ఇక నవలకి కథకి కూడా భేదాలు ఉన్నాయి 
సాంఘికమైన ఇతృత్వం రెండింటికి ప్రధానమే కానీ లోగడ చెప్పుకున్నట్టుగా నవలకున్న విస్తృతి కథానిక్ లేదు పరిమితమైన సంఘటన పరిమితమైన పాత్రలు కలిది కథానిక జీవితంలోని ఒక చిన్న సంఘటన చుట్టూ అల్లేది కథానిక నాటకానికి తక్కువ పరిధి కదా చెప్పవచ్చు కథ సామాన్యంగా సన్నివేశంతో ఉంటుంది నవల వివిధ రకాల సన్నివేశాలతో కూడుకుంటుంది అయితే నవల్లో లేని సంక్షిప్త స్పష్టత మరి మనకి కనుమ వాటిలో కనిపించదు అనే దాని మీద మనం ఒకసారి చూడవచ్చు అందుకని ఇక్కడ మనకి ప్రత్యేకించి ఇంకా మనం ఇంకా ఒకసారి మనం నవల గురించి నవల స్వరూపాల గురించి చర్చించుకోవాల్సి వస్తే చూడండి ఇంకా మనం ఒకసారి చలం గారు చక్కగా ఓ పువ్వు పూసింది అని ఒక కథ రాశారన్నమాట అది అత్యద్భుతమైన నేపథ్యంతో చాలా పొయిటిక్గా అది చదువుతూ ఉంటే కథలా ఉండదు అనమాట పొయిటరీ చదువుతున్నట్టు ఉంటుంది అందుకని మనకి నవలా శిల్పం వేరు కథా శిల్పం వేరు అలాగే నాటక శిల్పం వేరు రకరకాల శిల్పాలుగా ఉంటుంది అనే దాని మీద మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అనే దాని మీద ఇక్కడ రచయిత చెప్పే ప్రయత్నం తర్వాత రచయితకు ఎలాంటి సామాజిక తాత్విక విశ్వాస విశ్వాసాలు ఉండకూడదు రచయిత జీవితాన్ని వస్తుగతంగా మాత్రమే చూడాలని రమ్య రచయితలు విమర్శకులు ఉన్నారు అంటే ఇక్కడ రచయితకి ఎలాంటి సామాజిక తాత్విక విశ్వాసాలు ఉండకూడదని రచయిత జీవితాన్ని వస్తుగతంగా మాత్రమే చూడాలని నమ్మే రచయితలు విమర్శకులు ఉన్నారు విశ్వాసాలు కళా విలువలు పాడు చేస్తాయన్నది వీరి ప్రధానమైన వాదం కవికి కొన్ని సందర్భాల్లో నేల విడిచి సాము చేసే అవకాశం ఉంటుందేమో కానీ నవల రచయితకు అది గగన కుసుమం ఆ నవల రచయిత జీవితంలో ముడిపడ్డ కళాకారుడు ప్రాథమికంగా అనాలోచన పరుడు అందుచేత అతడు ఎలాంటి తాత్విక సామాజిక విశ్వాసాలు లేకుండా ఉండడం చాలా అరుదైనటువంటి విషయం వారి విశ్వాసాలు ఏమిటో వారికే తెలియకపోవడం ఈ వాదన చేస్తున్న వారిలో కనిపించే ప్రధాన వైరుధ్యం ఈ పద్ధతి సైన్స్లో సామాజిక శాస్త్రాల్లో కూడా పనికిరాదు ఈ శాస్త్రాల్లో పరిశీలన ఒక పరికల్పన ప్రారంభమవుతుంది అందుచేత ఎలాంటి విశ్వాసాలు లేని నవల రచయిత కంటే ఏదో ఒక విశ్వాసం ఉన్న నవల రచయిత జీవితాన్ని మరింత లోతుగా చూడగలడని జీవితం ఎలా ఉందని మాత్రమే కాక అలా ఎందుకు కూడా ఉండగలదో చెప్పడం మనం గుర్తించుకోవడం మంచిదని కమిట్మెంట్ అవసరాన్ని వల్లంపాటి వెంకట సుబ్బయ్య గారు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తారు అంటే నవలు ఎలా ఉండాలి ఎలా ఉండకూడదు దీని స్ట్రక్చర్ ఏంటి దీని స్వరూప స్వభావాలు ఏంటి ఎలా ఉంటుంటే బాగుంటుందని మనకి చక్కగా నవల రచయితల్లో క్రిటిక్ వల్లంపాటి వెంకట సుబ్బయ్య గారు దీని గురించి సమగ్రంగా విశ్లేషణ చేసే ప్రయత్నం చేశారు అయితే నవల గురించి ఇంకా మనం డీప్గా చర్చించవలసి వస్తే నవల గురించి ఇంకా మనం సమగ్రంగా మాట్లాడవలసి వస్తే ఇంకా ఏమేమి ఉంటాయి దీంట్లో అంశాలు ఇంకా ఏమేమి ఉంటాయి దీంట్లో వస్తు రూపాలు అనే దాని మీద మనం ఒకసారి చూడాలి మనం ఒక ప్రక్రియను అవగాహన చేసుకోవడానికి మనం ఒక ప్రక్రియను అవగాహన చేసుకోవడానికి కొన్ని అంశాలను గుర్తించవలసి ఉంటుంది కవిత్వాన్ని విశ్లేషించే అంశాలు నేరుగా నవలను విశ్లేషించే అంశాలు వేరుగా ఉంటాయి అంటే కవిత్వం ప్రత్యేకత కవిత్వం అంది నాటకం ప్రత్యేకత నాటకం అంది నవల ప్రత్యేకత నవలది అనే దాని మీద చెప్తున్నాడు దీంట్లోని అలాగే అంశాలను గుర్తించి వివేచన చేసినప్పుడే నవల పరమార్థం ఎల్లడవుతుంది అయితే సామాన్య పాఠకుడు ఇంత లోతుగా వివేచన చేయకపోవచ్చు నవలను సీరియస్గా పట్టించుకొని ఆలోచించేవారు విమర్శకులు కొంత నియమాలు పాటించి లక్ష్యాలు నిర్దేశించుకుంటారు వల్లంపాటి వెంకట సుబ్బయ్య నవల శిల్పంలో నవల్లోని ప్రధాన అంగాలను పేర్కొని నవల ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవచ్చో అంచనా ఇచ్చు చక్కగా వివరించారు నవలను పరిశీలించడానికి ఉపయోగపడే ప్రధానంగా ఈ నాలుగేటిని పేర్కోవచ్చు ఒకటి కథ రెండు కథా వస్తువు మూడు పాత్రలు నాలుగు నేపథ్యం ఈ నాలుగింటిలో ఎక్కువ తక్కువ నిర్ణయించే బదులు వీటిని పరస్పర ఆశ్రయాలుగా చెప్పడం సముచితం దీంట్లో ఏ ఒక్కటే లోపించిన బలహీనమైన నవల సారహీనమవుతుందని 
వల్లంపాటి వెంకట సుబ్బయ్య గారు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తారనమాట అంటే దానికి అర్థం ఏంటంటే మనకి కథ కానీ కథా వస్తువు కానీ పాత్రలు కానీ నేపథ్యం కానీ ఈ నాలుగింటిలో ఎక్కువ తక్కువ నిర్ణయించే బదులు వీటిని పరస్పర ఆశ్రయాలుగా చెప్పడమే సముచితం ఏ ఒకటి లోపించినా బలహీనమైన నవల సారహీనమవుతుందని వల్లంపాటి వెంకట సుబ్బయ్య గారు ఇక్కడ చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తారన్నమాట అయితే ఇక్కడ కాలక్రమంలో దండగూర్చిన సంఘటనల వరుసను కథనవచ్చు ఈ సంఘటన ఒకదాంతో ఒకటి సంబంధం కలిగి ఉంటుంది ఒకదానిలో నుంచి మరొకటి పుట్టిందిగా ఉంటాయి నవల రచయిత ఉపయోగించే కథ యొక్క అభ్యంతాలు వాస్తవమైనవి కావు సహజమైనవి కావు నవల ఎలా ప్రారంభించాలో ఎలా ముగించాలో రచయితకి స్పష్టమైన అవగాహన అవసరం యాదృచ్ఛికత అనేది నవలకి సరైంది కాకపోవచ్చు తర్వాత నేపథ్యంలో నుంచి సరాసరి పుట్టుకొచ్చింది అంటే ఆ కథ వస్తుకి నేపథ్యమే సరిపోతుందన్నమాట దీని కాస్త భిన్నంగా మనం చెప్పుకోవాల్సి వస్తే ఈ నాలుగు అంగాలతో పాటు కథా కథనం కూడా నవల్లో ప్రధాన మనసుంది కథను ఎలా చెప్పాలి అనేది ముఖ్యం వస్తువును బట్టి కథ కథ ఆధా ఆధారపడి ఉంటుంది వాస్తవ కథనం ఫ్యాంటసీ అంటే వాస్తవ కథనం అంటే మానవ జీవితానికి ప్రతిబింబించే ప్రతిబింబించేలాగా దగ్గరిగా ఫ్యాంటసీ అంటే ఊహాత్మకంగా మాట అది దానికి అర్థం ఏంటంటే అది జరగవచ్చు జరగకపోవచ్చు అన్నమాట ఫ్యాంటసీ ఫ్యాంటసీ అంటే చక్కగా మనం ఎక్కడ ఊహల్లో తీసుకెళ్ళి ఇది వాస్తవం అన్నట్టుగా భ్రమించేది అన్నమాట ఫ్యాంటసీ అందుకని ఏంటంటే అలాగే ఈ తర్వాత మనకి రచయిత కథను చెప్పేలాగా పాత పాత్ర చేత ఆత్మకథ చెప్పించేలాగా ఉత్తరాల ద్వారా డైరీల ద్వారా నడపడం ఇవి కథ సంభాషణ ద్వారా నడిపించడం రంగనాయకమ్మ గారు కృష్ణవేణి నవల ఉప లక్ష్మణరావు గారు అతడామె నవల కొడవలి కుటుంబరావు గారు సరితాదేవి డైరీ సరోజ డైరీ నవల్లో కథ నడిపించింది విశ్వనాథ వారి ఆరు నదుల నవల్లో కథా ఉపన్యాసాల ద్వారా నడపడం గమనిస్తాము చైతన్య శ్రవంతి ద్వారా కూడా కథ కథను జరుగుతుంది బుచ్చిబాబు చైతన్య శ్రవంతి నవీన అంపసయ్య రావి శాస్త్రి అల్పజీవి అటువంటి నవల్లే చైతన్య శ్రవంతి పద్ధతి ద్వారా అంతరంగ స్వాగతం ఉండి పాత్రల అంతరంతరాల్లోని ఆలోచన శ్రవంతిని పాఠకుడికి తెలియజేస్తుంది నవలకు సామాజిక వాస్తవకతకు ఉన్న సంబంధాన్ని మరింత నమ్మకం కలిగేలా చిత్రించడం కోసం పేర్కొన్న కథన పద్ధతిని న్యూస్ రీల్లో కథనం అంటారని కె చిరంజీవి గారు రాసిన బోలో స్వతంత్ర భారతకి జై అని పేర్కొన్నారన్నమాట అంటే బోలో స్వతంత్ర భారతకి జై అనే ఒక నోవల్ ఈ కథనం సాధారణంగా ఒక చారిత్రక సంఘటనతో ప్రారంభమై మరొక చారిత్రక ఘట్టం దగ్గర ఆగుతుంది ఈ రెండు ఘట్టాల మధ్య జరిగిన సామాజిక చరిత్రే ఆ కథల్లోని పాత్రల జీవితాలు అనుసంధించే ప్రయత్నంలో ఇందులో ఉంటుంది చూడండి ఒక విధంగా చెప్పాలంటే మరి మనం నవళ్ళు రకాలు అన్నాను కదా రాజకీయ నవళ్ళు తర్వాత సామాజిక నవళ్ళు మనోవైజ్ఞానిక నవళ్ళు వైజ్ఞానిక నవళ్ళు తర్వాత చా చారిత్రక నవళ్ళు సాంఘిక నవళ్ళు అన్నాం కదా అలాగే మనకి హిస్టారికల్గా మన భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత తదనంతర పరిణామాలు ఏంటి ఏంటని దాని మీద చక్కగా చారిత్రక ఘట్టాలతో ఈ కథ ప్రారంభమై మళ్ళీ ఆ ఘట్టాలతోనే ఆగుతుంది ఈ రెండు ఘట్టాల మధ్య జరిగినటువంటి గొప్ప చరిత్ర పాత్రల జీవితాలతో అనుసంధించే ప్రయత్నం చేస్తాడు ఇక్కడ నవల రచయిత అని దాని మీద అందుకని ఇక్కడ రాసిన వారు ఎవరంటే కె చిరంజీవి గారు రాసినటువంటి బొలు స్వతంత్ర భారతకి జై అనే నవల అన్నమాట ఇక తర్వాత మరి నవల గురించి మనం ఇంకా మాట్లాడుకోవాల్సి వస్తే సాధారణంగా ఇక్కడ మనం గమనించవలసిన విషయం ఏంటంటే అది నవలైన నాటకమైన వ్యాసమైన లేకపోతే సినీ కళారూపమైన ఏదైనా ఇక్కడ మనం గమనించవలసింది ఏంటంటే చూడండి ఇవాళ మనకి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు ఉన్న మనకి తెలుగు తెలుగు రాష్ట్ర రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలుగా మనం ఇప్పుడు ఒకప్పుడు కలిసి ఉన్నాము ఇప్పుడు ఏం విడిపోయినట్టుగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు అయిపోయింది అయినా అందరం మాట్లాడేది ప్రాథమికంగా తెలుగైనా ఎవరి యాస వాళ్ళది ఎవరి మాండలికం వాళ్ళది 
ఎవరి భాషా సౌందర్యం వాళ్ళది ఉదాహరణకి గోదావరి మండలి తర్వాత అది మన ప్రాంతం కోస్తా వాళ్ళది అలాగే రాయలసీమ మండలికం అది రాయలసీమ ప్రజలది తెలంగాణ మాండలికం తర్వాత అలాగే ఉత్తరాంధ్ర మాండలికం అందుకు ఈ ఒక విధంగా చెప్పాలంటే నవలు రాసేటప్పుడు శైలి ఏంటి శిల్పం ఏంటి దాని స్టైల్ ఏంటి గ్రాంధికంలో చెప్తున్నాడా లేకపోతే వ్యవహారిక భాషలో చెప్తున్నాడా అది క్లిష్టంగా ఉంటుందా సరళంగా ఉంటుందా తర్వాత తర్వాత వాడుక భాషలో రాస్తున్నాడా తర్వాత మెటీరియలిస్టిక్గా రాస్తున్నాడా తర్వాత అది పాండితి ప్రకర్షకు గురయ్యి గ్రాంధికంలో రాస్తున్నాడా తర్వాత ఈ పాత్రలకి బా పాత్ర ఉచితంగా భాష ఉందా లేదా అట్లాగే పాత్రలు రాసేటప్పుడు అక్కడ ఏంటి పొలాలు ఏంటి ఉత్తులు ఏంటి తర్వాత ఏ పాత్ర ఎలా మాట్లాడుతుంది ఉదాహరణకి మనకి నవలాద చేతుల్లో శ్రీపాద అలాగే మూడు అక్షరాల సంచలన నవల రచయిత చలం ఎందుకంటే ఈయన అదే ఇవాళ ఆకాశంలో సగం భూమి మీద సగం జనాభాలో సగం అవకాశాలు సగం అన్నిట్లో సగం సగం అంటే ఈయన ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అంటున్నాం కదా అంటే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే మహిళా సాధికారత ఇవాళ స్త్రీలు అత్యద్భుతంగా మరి ముందుకు వచ్చి అన్ని రంగాల్లో దూసుకువెళ్ళి అన్నిట్లో అద్భుతాలు వంట సృష్టిస్తున్నారంటే మన తెలుగు వరకు వచ్చేసరికి చలంగారం చెప్పొచ్చు అనమాట ఒక విధంగా చెప్పాలంటే పాతరాస్ అది ఉమెన్ పోయిట్రీ లేకపోతే ఉమెన్ సబ్జెక్టు చలంగారని చెప్పొచ్చు అనమాట చలంగార్ తర్వాతే ఎవరైనా ఇది స్త్రీవాదం మీద మహిళా సాధికారత మీద ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ మీద చాలా బలమైన గొంతుని నిలిపించినటువంటి వ్యక్తిగా అలాగే విశ్వనాథ అది మాటలకు చెప్పొచ్చు అలాగే మరి ముఖ్యంగా గొప్ప వ్యక్తి కొడవటి కంటి కుటుంబరావు గారు ఆయన పేరు ఏంటంటే కొడ కోకో అంటారు అందుకుని మరి ఇలాగ ఒక్కొక్కరిది శిల్పం ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది ఒక స్టైల్లో ఉంటుంది అందుకని ఇక్కడ ఇటీవల స్వామిగారని ఒక ఆయన గద్దల గద్దలాడ తండాయి అనే మాండలికంలో ఆయన నావల్ రాసినట్టున్నారు అలాగే వడ్డిది చెన్నీదాస్ కేశవరెడ్డి ఏది అడవి గురించి కేశవరెడ్డి గారు చాలా లోతులకు వెళ్ళి చర్చించినటువంటి గొప్ప నవల్లు ఉన్నాయి అలాగే ప్రేమ నవల్ రాసిన కౌశల్యదేవి నవల్లో వేరేక విధమైనటువంటి శైలి ఉంటుంది అందుకని ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు ప్రత్యేకించి మరి ఇక్కడ మనకు ప్రత్యేకించి సాహిత్యవేత్తలు కానీ అలాగే రచయితలు కానీ ఉద్దేశించడం లేదు సామాన్యులకి అన్ని వర్గాల వాళ్ళు ఉద్దేశించబడి సామాజిక సమస్యలకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతున్నటువంటి ప్రత్యేకత నిలబెట్టుకుంటుంది నవల నవల గురించి సోమర్ సెట్టు మామ నిర్వచనంలో కొన్ని భాగాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అందుకని ఏదేమైనా నవల విభిన్న శైలి కలిగింది తర్వాత ఈ అత్యద్భుతమైనటువంటి ఈ ప్రక్రియ తర్వాత ఒక విధంగా చెప్పాలంటే మరి చాలా గొప్ప ప్రక్రియగా నవలు చెప్పుకోవచ్చు అందుకని ఈరోజు మనం అసలు నవలు అంటే ఏమిటి ఆ నవల స్వరూప స్వభావాలు అంటే ఏంటి అనే దాని మీద మనం సమగ్రంగా మనం మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అందుకని ఇక్కడ ఇవాళ నవల స్వరూప స్వభావాలు అంటే దాని స్ట్రక్చర్ ఏంటి దాని నిర్మాణం ఏంటి ఎలా ఉంటుంది ఏ విధంగా ఉంటుంది ఏం చెప్తుంది దాని క్యాన్వాస్ ఏంటి దాని పరిధి ఏంటి నాటకానికి నవలకు ఉన్న తేడా ఏమిటి అలాగే కథకి నవలకు ఉన్న తేడా ఏమిటి తర్వాత ఎలా చెప్తుంది ఎలాగ అదే దాని మీద మనకు ప్రత్యేకించి చాలా చాలా అపూర్వమైన అద్భుతమైనటువంటి ఎన్నో విషయాలని మరి మనం ఈ టాపిక్ ద్వారా చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేసాము అందుకని ఏంటంటే మరి మనం ఇక్కడ మనకు ప్రత్యేకించి ఆధునిక నవల స్వరూప స్వభావాలు అంటే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఆధునిక నవల స్వరూప స్వభావాలు అంటే ఏంటి ప్రత్యేకత ఆ స్ట్రక్చర్ ఏంటి తర్వాత వస్తువు ఏంటి ఆ రూపం ఏంటి దాని ప్రత్యేకత ఏంటి ఎలా ఉంటుంది ఏ విధంగా ఉంటుంది 
అనే దాని మీద ఈరోజు మనం నవల స్వరూప స్వభావాలు అనే దాని మీద మనం మాట్లాడుకున్నాం అన్నమాట అందుకని ఇక్కడ మనకి చక్కగా మరి నవల స్వరూప స్వభావాలు అనే దాని మీద మనం సమగ్రంగా వీలైన మేరకి మనం విద్యార్థులకు అందమయ్యేలాగా అర్థమయ్యేలాగా నేను మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను అందుకని ఏంటంటే మనం ఒకసారి మనకి నవల గురించి ఇలా మాట్లాడుతూ వెళితే ఎండ్లెస్ మాట అది ఎంతైనా ఉంటుంది అందుకని ఏంటంటే మనం ఒకసారి గుర్తించాలి Thank you.